Hola. Hola. Soc el Víctor Massaguer. Vinc a veure el Miquel. Sí, sí, t'estan esperant. Perdoneu, ja és aquí. Gràcies. Hola. Miquel, quant de temps? Gràcies per venir. Has insistit tant. Soc el Víctor, tu deus ser la Gemma. Vols seure, sisplau? Volem parlar de la Rita Marull. Ja, m'imaginava. Suposo que entens que estem molt disgustats. Els clients són lliures de contractar l'empresa que més els convingui. Els clients poden fer el que vulguin, però els consultors no ens robem els projectes. Robar és una paraula molt forta. A més, jo no la vaig anar a buscar, va ser ella qui... La Rita Marull te la va portar a la Mamen Mendieta, que era treballadora nostra. I la va fer servir com a esquer perquè la contractessis. Doncs llavors parlem amb ella, amb la Mamen. Jo no tinc per què... La Mamen te la pots confitar. Si t'agrada treballar amb trepes, és el teu problema. La qüestió és que tu sabies perfectament que ens perjudicaries. I què voleu que faci? Que em disculpi. Volem que deixis la Rita Marull com a clienta. Ho sento, però ja hem firmat el contracte. Doncs et jugues una denúncia. Miquel, jo entenc perfectament que vosaltres sou d'una altra generació. Però tu saps com funcionem. És per això que no vas quallar l'equip. I tinc la sensació que no ho has acabat de pair. No vaig quallar l'equip perquè els vostres mètodes són vomitius. Us penseu que tot s'hi val. I no teniu ni idea de què és l'ètica professional. Però resulta que per la resta de gent d'aquest sector té un valor. I sí, som d'una altra generació. Fa molts anys que ens dediquem a això i coneixem tothom. Així que tu continua per aquest camí, Víctor. Que demà mateix tota la professió sabrà de quin paleneu. Tu i la teva colla de cocainòmens. Mira què m'he comprat. No el trobes preciós? Ets molt animada. Sí, és que quan et tiren un gin tònic per sobre et canvia una mica la perspectiva de les coses, saps? A més, he decidit que m'havia de cuidar una mica. Sempre que em compro una cosa mona, m'animo. I mira, he comprat un partit d'un altre color, a veure si t'agrada. Acabo de tenir una reunió amb el Víctor i saps què m'ha dit? Què? Que no em vol com a clienta. Així de clar. Fora. Què? Per què? No t'imagines? Els de Cuevas Molins l'han amenaçat de denunciar-lo si em portava l'assessoria. I no se la vol jugar. Sobre que em fan fora? Tu, la Gemma, la Gemma és que és una cabrona, tio. Tu també en tens part de culpa, no et sembla? Et vaig dir que t'esperessis a deixar la consultoria, t'ho vaig dir. Si m'haguessis fet cas... Ah! Ara la culpa és meva. És per flipar. I tant és, és igual. No vull que discutim tu i jo, ara, tampoc. I... El Víctor t'ha dit si jo puc treballar amb ells o... És l'únic que et preocupa, oi? Ara estic sense feina. El Víctor no et vol ni veure. No cal ni que el truquis. Però què et pensaves? No es pot anar així per la vida. Ho he fet per les dues. Ho has fet per tu. I si la Gemma t'ha fet fora no és perquè jo hagi deixat la consultoria. És perquè se n'ha adonat de tot el que li volies fer. Sí, sóc ambiciosa. I què? Això no és dolent. A més, no em penso rendir. Encara podem trobar una altra consultoria. Si tu m'ajudes a trobar una feina... Calla. 
per favor. No esperis més. És que no em puc creure que m'agradessis tant. Vas ficar el llit amb mi només perquè t'anava bé. No, Rita, tu m'agrades molt. Rita, vas dir que érem el millor aquí. No te'n vagis, sisplau, no te'n vagis. No truquis mai més. I apareguis pels meus locals. S'ha acabat. Mira, com a mínim, me'n duré alguna cosa bona d'aquesta història. Espero que sigui important perquè vaig de cul. Tu li vas explicar a la Gemma? No, perquè he estat parlant amb la Rita i té raó. Si m'han fet fora de Cuevas Molins no és només perquè ella hagi deixat la consultoria. Tu li vas explicar que me la volia endur? No, jo no li vaig dir res a la Gemma. Però vaig parlar amb el meu pare. N'estava fins als ovaris d'estar al mig. Mamen, i la Gemma estava feta a pols. La Gemma és la parella del meu pare i és bona tia. Ho he fet tot com el cul. Vinga, digues, ja t'ho vaig dir, si te'n mors de ganes. No, jo no dono lliçons a ningú. Cadascú porta les seves històries com pot. Però no et feia cap falta complicar-te la vida d'aquesta manera. És que m'ho estàvem posant molt difícil. Molt. Però si ets boníssima en la teva feina. Si haguessis anat de bon rotllo, ara tindries un contracte i un sou de puta mare a la consultoria de la Gemma. Quina pressa tenies? No ho sé. Triomfar abans dels 30? Quina xorrada, tia. Gràcies per no girar-me l'esquena. Tinc altres problemes. No sé, no sé què faré ara. Potser li puc demanar una carta de recomanació a la Gemma. que me n'alegro molt de veure que... que volia dir-te que sento com han anat les coses que ho sento. Mira, m'importa una merda el que sentis. Si pogués, prohibiria que t'acostessis a un quilòmetre del despatx. Però no puc. O sigui que si tornem a coincidir, fes com si no ens coneguéssim, d'acord? I però que no calia posar-se així, que només s'està disculpant. Mira, deixa-ho córrer. El món dels negocis estava ple de voltors, no m'afecta gens. Ja s'ho trobarà. Però ara que tu també... Per això... Jo què? Que ho sabies i ni et va passar pel cap explicar-m'ho. Em vaig parlar amb el meu pare. Ui, sí. Per què no em vas avisar abans? Perquè vaig intentar frenar la mamen, però no em va fer cas. És que no ho entenc. Som pràcticament família i aquesta tia... Aquesta tia és la meva amiga. No, una imbècil, això és el que és. Però què fas cridant? I això t'ho has buscat tu soleta, perquè la mamen se't va creuar des del primer dia. És, Gemma, si no fossis tan estúpida i tan creguda, 